，先下去。没我命令，不要上来。是是。属下玄魔君聂初吟，见过魔尊。你是玄魔族的首领，你竟然认得我。属下也不曾想过，在这里可以见到魔尊。我在魔族放了一滴血泪，几万年了，居然无人敢召唤我。你想要什么？请魔尊告知属下，如何解开封印。属下想为魔尊效劳。你想要为我效劳？是的，自魔尊被封印后，魔族日渐没落。属下虽然修为低微，但也想重振我魔族霸业。<笑>这种冠冕堂皇的说辞，我从来是不信。说吧，想要什么？当今魔君需要安于现状，以无对抗天族之心。魔族大业，恐怕会被耽误。属下想想要取而代之。不瞒魔尊，属下虽然修为有限，也愿竭尽所能重振我魔族。更要紧的是，能为助魔尊出世，尽绵薄之力。你不怕天下大乱吗？大乱，从别个天族欺压来的好。好。果然是我魔族的血脉。你想要助我冲破这结界，必先要拿锁魂玉来才行。锁魂玉，浮羽山之战之后，锁魂玉已经变成了粉末，随风而逝了。浮羽山乃是仙凡交界之处，即便是粉末落入凡间，这兵荒马乱的。必定会吸尽凡间所有的戾气，他会再次集结成锁魂玉。属下甘为魔尊效劳，万死不辞。找到锁魂玉，再来见我。是。哎呀，真是大喜人笑一个行吗？便已消失，之后，之后一时糊涂才酿此大祸，还请，还请帝君开恩。你可知这是欺君之罪？天天天君。怎么回事
姬恒不见了。姬恒他哪里配得上义兄？住口！连宋操持婚礼有事，还请父君责罚。知和其君，连宋失职，今日婚礼暂且终止。来人，散散，将他们押入天牢，待本君查明原委之后，定会给帝君一个交代。是。我们的妻子，你竟然……所以你不要告诉任何人。身为帝君，为我们的妻子犯下如此大错，太成功和魔族应当如何？所以公主，明天不如让我静静的离开。明天没有新娘，这婚礼自然办不成。今后，帝君还是高高在上的帝君，可否？兄的大婚一天，怎么能让他成为一场笑话？既然你不要这嫁衣，我要。此番定是魔族的阴谋。姬恒失踪，魔君旭阳一定会借此机会向我神族发难。依我看，我们先行向魔族宣战。对对对，宣战宣战，向魔族宣战。此事万万不可。两族一旦交战，必定生灵涂炭。在我看来，不如先将姬恒找回，待到查清事实的原委，再与魔族宣战也不迟。你去寻找，便是白费力气。你各位蛮不讲理，切莫草率行事，坏了苍生社稷。是啊，是啊，切不可草率啊！元军驾到。旭阳，拜见天君。旭阳，你来的正好，本君正有事找你商议。我也正有此意，这件事情一定要有个说法。把人带上来。是。天君老儿，有本事把老子给放，以多欺少，算什么好汉？言迟误。旭阳，我都这样了，你还不动手，等什么呢？休得无礼！启禀天君，先是大婚之时，姬恒消失；再者，言迟误公然抢亲，此番联姻，魔族如此胆大妄为，定当严惩。是否欠妥？这本是我的家事。我自会处理，有劳天君费心了。你就不该拦着老子，老子话还没说完呢。姬恒肯定是被冰块脸藏起来的，还他倒好，还赖到咱们头上了。依我说，就不该跟他们废话，直接开打就完了。你看看你，好歹也是个魔君，懦弱，丢人。燕迟误，你竟然做出抢亲这种愚蠢的事情，差点将我魔族陷于大不义。跟你这等莽夫说话，简直是在浪费我的时间。
，陷于不义，陷于不义，你就知道陷于不义，自己亲妹妹的事都不敢出头，这般懦弱，老子更不屑跟你废话，我呸！你再说一遍，呸！叶楚，呸呸呸！伯君，怎么了？下边传报，闵苏也不见了。此事定有蹊跷，莫非他们早就约好了？魔君放心，此前玄魔君担心闵苏会阻挠公主大婚，特意吩咐属下在他身上留下追魂香，他迟早会暴露行踪的。赶紧调派人手。是。咳咳重临拜见帝君。何事？连宋三殿下去往天牢前，再三叮嘱，要原模原样的向帝君传达。说。好你个东华，我就这样白白吃了牢饭。牢饭也就罢了，我连宋吃牢饭，自然是一派潇洒，别有风姿。只是此等逃婚大事，竟不让我参与其中，简直枉费了我对你的信任。大体便是这些了。重林，帝君有何吩咐？连宋，倒像是在罚你。去把事情办完吧。今后，只能看他自己了。是。吁若不是帝君相助，可能我就再也见不到你了。这次，秋水毒会抑制的更久一些。你按照既定计划，到达梵音谷以后安心静养。多谢帝君